ഇടയിൽ വലിയ പുള്ളി ഉണ്ടാവും പുള്ളിക്കിടയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ പുള്ളിയുടെ പവർ നെക്സ്റ്റ് പുള്ളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഫോർ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു വലിയ റൂമിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും പല പല മെഷീനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടർ മതി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബ്സോർബ് സ്ട്രോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ദിസ് കാൺ ബി യൂസ് യൂസ് ഇൻ റിജിഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസസ് അതായത് ഗിയറിനൊന്നും ഷോക്കും വൈബ്രേഷനും അബ്സൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ ബോഡി ഈസ് റിജിഡ് ഗിയർ ദ ബോഡി ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പറ ഡിവൈസിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഓവർ കൺസിഡറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് വി ആൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പർ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ബെൽറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ് നോയ്സ് വളരെ നോയ്സ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഗിയറിന് നോയ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാര്യം ഫ്രിക്ഷൻ വലിയ ഹൈ വെലോസിറ്റിയും ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ലോ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ടു അതർ ഡിവൈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ഡിസൈൻ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവൻ സ്ലിപ്പ് ഒക്കെ അതർ പാർട്സ് സച്ച് പുള്ളി ആൻഡ് മോട്ടർ റിമെയിൻസ് സേഫ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി അത് സ്ലിപ്പായി അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും ബെൽറ്റ് സ്ലിപ്പ് അവേ ആയി പോയാൽ പോലും അത് ബാക്കി ഡിവൈസിനെ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ബെൽറ്റ് തെറിച്ച് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഡിവൈസസ് എല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഗിയറിൽ അത് സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയാൽ അത് ഗിയറിന് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ ഡാമേജ് അത് മുഴുവൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ബിൽറ്റ് ഓവർലോഡിങ് വി ലീഡ്സ് ടു സ്ലിപ്പ് ഓക്കെ വി കാൻ ഓവർലോഡ് ഇത് ലോഡിങ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോസ് ഹെവി ലോഡ്സ് ഓൺ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനും ബിയറിങ്സിനും അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയിലും ബിയറിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബിയറിങ്ങിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വലിയ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് വരും നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ലാർജ് സ്പേസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ടു ഹയർ ഡൈമെൻഷൻസ് ഏത് പുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നോർമലി ഹയർ ഡൈമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻസ് കുറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഡ്രൈവ് അല്ലെ വി ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വേറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസി റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽ ഡ്രൈവ് തന്നെ എടുത്താലും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനും വി ബെൽ ഡ്രൈവിനും വെലോസി റേഷ്യോയിൽ പല റേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിയറിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വെലോസി റേഷ്യോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബെൽ ഡ്രൈവിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലെസ് ലൈഫ് ഓഫ് സർവീസ് ലൈഫ് ഓഫ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാർ കാറിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിലെല്ലാം ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എഞ്ചിനിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറിലെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിയർ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഗിയേഴ്സ് മാറാറില്ല അതായത് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്സ് നോയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് അവേ പക്ഷെ ഗിയേഴ്സ് അത് സംഭവിക്കാറില്ല കാര്യം ഗിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ മോർ ഹയർ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് ഇൻ വെരി ഹയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഗിയേഴ്സിന്റെ സർവീസ് ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ജനറേഷൻസ് പക്ഷെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇറ്റ് വി ഇവൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഫോർ എ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇവൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് വിൽ അഫക്ട് പക്ഷെ ഗിയറിന് അങ്ങനത്തെ അഫക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ലൈഫ് കുറവാണ് ബെൽറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ പവർ ലോസിസ് ആയി കമ്പയർ ടു അതർ ഡിവൈസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പറി സോ കുറെ എനർജി അത് അബ്സോ
നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫിഗർ ബ്ലറാവുന്നു ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കി അപ്പൊ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്രസറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആ ഫിഗർ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ തിൻ റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ മോളിലത്തെ ഫിഗറില് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ബെൽറ്റ് താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കി താഴത്തെ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ വി ബെൽറ്റ് ഓക്കെ വി ബെൽറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ടിനകത്താണ് അതായത് പുള്ളി നിങ്ങൾ മോളിലത്തെ താഴത്തെ ഫിഗേഴ്സിന് പുള്ളി നോക്കി രണ്ട് പുള്ളി ഈ താഴത്തെ ഫിഗർ ഫിഗറിൽ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലോട്ട്സ് ആണ് സോ സ്ലോട്ട്സിനകത്താണ് വി ബെൽറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ബെൽറ്റിന് സ്ലിപ്പിങ്ങിനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും കാര്യം സൈഡിലും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് മോളിലത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനാണെങ്കിൽ ബോട്ടം റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ചാൻസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഇസ് വെരി ഹൈ സോ വി ബെൽറ്റ് ഈ ഈ ഫിഗർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വി ബെൽറ്റും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വി ബെൽറ്റ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇൻ വിറ്റ് സിമ്പിൾ മാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയിൽ വരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് കാണാമോ ഓക്കെ ടൈപ്പ് അപ്പിൾ ഇത് ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വി ബെൽറ്റ് ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫുൾ വേരി ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ നാരോ റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ വി ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിസോഡിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ലോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അപ്റ്റു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ വെരി ലോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കാരണം ഒരുപാട് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കൂട്ടിയാൽ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോട് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല വി ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസി റേഷൻ സ്ലിപ്പിംഗ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈ വെലോസി റേഷ്യോ അപ്പ് ടു സെവൻ ഇസ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെലോസി റേഷ്യോ പോസിബിൾ യൂസിംഗ് സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളി നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഡയമീറ്റർ കൂടി കുറഞ്ഞ പുള്ളി അത് പുറത്തുള്ള ഒരു ഗിയർ സൈക്കിൾ ഓർത്താൽ മതി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗിയർ സൈക്കിൾ ഗിയർ സൈക്കിൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഗിയേഴ്സ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗിയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഡയമീറ്ററും കുറഞ്ഞ 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 വരുന്ന ഗിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ പുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വെലോസ് റേഷ്യോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പിരമിഡ് ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളീസ് ഓക്കെ അടുത്ത പക്ഷെ ഫിക്സഡ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഫോർ വെൽ ബ്രേക്ക് വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വൺസ് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ഡിസ് ഫിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ബെൽട്രവിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് കാരണം ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ബെൽട്രവിന് വളരെ കുറവാണ് ബോട്ടം പോർഷൻ മാത്രമേ ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഉള്ളൂ സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലോ വി ബെൽറ്റ് ഹാവ് വെരി ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ സോ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ലോ ദ ഹൈ സെൻഡ് ടു സെൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ ടു കമ്പയർ ടു വി ബെൽട്രൈവ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷേ വി ബെൽറ്റ് അത് പോസിബിൾ അല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം അതിന്റെ പുള്ളി തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി പുള്ളി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് പുള്ളി പക്ഷെ വി ബെൽറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബെൽറ്റിന്റെ ഡിസൈനും കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സെയിം കേസിൽ വി ബെൽറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ പവർ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ 
ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ടു അബ്സോർബ് ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ടു ഇലാസ്റ്റിക് സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെതർ ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റബ്ബർ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വി ബെൽറ്റിലാണ് ബെലറ്റ ബെൽസും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റിലാണ് ലെതർ ബെൽറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ച് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ പേ നമ്പർ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി പേ നമ്പർ ത്രീ സീറോ ഫൈവിനകത്ത് ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ കുറെ മെറ്റീ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബലാറ്റ കോട്ടൺ ഓവൻ ക്യാമൽ ഹെയർ റബ്ബർ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബർ കവേർഡ് ഓക്ക് ആൻഡ് ലെതർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസും പേരും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം തിയറി ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊരു പി പി ടി യൂസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ബുക്ക് കെ മഹാദേവൻ ഓതറായിട്ടുള്ള സി ബി എസ് പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഡേറ്റ ബുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പി എസ് ജി ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അയ്യൻ കാർ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഡേറ്റ ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് യൂസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് പി എസ് സി ഡേറ്റ ബുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ രണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കേ ഉള്ളൂ അയ്യങ്കർ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് പി എസ് സി ഡേറ്റ ബുക്കുകളിനേക്കാൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കെ മഹാദേവൻ ഡേറ്റ ബുക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഇതിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് പി എസ് സിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്യൂ എൻഡിയിലേക്ക് പോകാം ക്യൂ എൻഡിയിൽ ആവറായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചതായിക്കോട്ടെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതായിക്കോട്ടെ ഡിസൈൻ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് യു ഹാവ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനൊരു പേന ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുവാണെങ്കിൽ പേനയുടെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എത്ര വേണം ഇന്ന ഡയമീറ്റർ എത്ര വേണം റീഫിൽ ഡയമീറ്റർ എത്ര വേണം റീഫിലിന്റെ നിബിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര വേണം പേനയുടെ ലെങ്ത് എത്ര വേണം ഇതൊക്കെയാണ് സോറി പറഞ്ഞില്ല ഹലോ കേൾക്കാമോ മാഡം ഹലോ കേൾക്കാം 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 അഞ്ചാറ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫ്ലാറ്റ് ബിൽഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത് സ്ലൈഡ് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾ അസാപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഫ്രഷ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതുപോലെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതണമെന്നില്ല പക്ഷേ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേജസ് ഫെമിലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ പാട്ടല്ല അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹിന്റ് ആണ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ആ ഡേറ്റ ബുക്കിന്റെ പേജസ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക
ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എവിടെ നിങ്ങൾ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ആ ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല ജോയിന്റ് മാഡം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കും ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ സോ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ ജോയിന്റിന് എത്ര എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ ജോയിന്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പല പല ജോയിന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി വരെ അലോബിൾ ആണ് അത് ഞാൻ ആ ടേബിൾ അത് അതാണ് ഞാൻ ഈ റൈസ് സെല്ലിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ടേബിൾ നോക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കി ആ റൈസ് സെല്ലിലുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ പേജ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ താഴെ കാണാം ഒരു ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ടേബിളിൽ പല പല ടൈപ്പ് ജോയിന്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ദർ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയത്തില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ചിലപ്പോൾ തരാം ആ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ നോർമലി ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഉറപ്പായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഗിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗിയറിൽ സർവീസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൺ ഇട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വൺ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് വണ്ണിന് മുകളിൽ ടു വൺ ഇൻ ടൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പർ ഗിയർ ഒരു റിജിറ്റ് മെമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ പവറും അതേ ടോർക്കൺ ട്രാൻസ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് എ റിജിറ്റ് മെമ്പർ കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി ഫാക്ടർ സെഫ്റ്റി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ടെൻ കിലോവാട്ട് പവർ അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടോർക്ക് കാണും ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഹയർ ടോർക്ക് സപ്പോസ് വന്നാൽ അതിനെയും എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ സർവീസ് ഫാക്ടറിന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക വൺ വണ്ണിന് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്ന പവറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ടോർക്ക് കിട്ടും ആ ഹയർ ടോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസൈൻ പവർ ഇത് ഡിസൈൻ പവർ മീൻസ് സർവീസ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഗിവൺ പവർ ഗിവൺ പവർ ടെൻ കിലോവാട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു സർവീസ് ഫാക്ടർ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ തരും ഓക്കെ അസ്യൂം പുള്ളി മെറ്റീരിയൽ ആസ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ് ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൺ പുള്ളി മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവൻ പുള്ളി ഈ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവൻ പുള്ളി സ്മോൾ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഡയമെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ സ്മോൾ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്മോൾ ഡി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ടു നയൻറ്റി ടു ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ എ നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും മോളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അത് ആക്ച്വലി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി അല്ല ഫൈവ്
മെണാലി ആസ്ട്രോ എന്ന് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ലിപ്പിന്റെ പെർസെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടൂനും ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ അസൈം ചെയ്യുക ടു ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അസൈം ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫൈവ് അതിൽ കൂടുതൽ സ്ലിപ്പിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എത്ര എത്ര പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നു അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രിവൺ പൊള്ളികൾ കിട്ടും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുക സെയിം ടേബിൾ അടുത്ത ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഐഡിയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സോറി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഐഡിയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ വെലോസിറ്റി സിക്കിൾ ബൈ ഡിയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അവിടെയും സ്ലിപ്പിന്റെ എഫക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇൻഡു വൺ മൈനസ് സി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് ഫമിലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻസിൽ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഗിയറിലാണെങ്കിൽ സെന്റർ ടു സെന്റ് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ബൈ ടു കാരണം എന്താ രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ റേഡിയസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിനെ കൂടെ ഡയമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ സോ നമുക്ക് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടു നയന്റി ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് ഡി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെന്റർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എടുത്ത ബെറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും മാക്സ് ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് എടുക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് മാം കോയഫിഷ്യന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ബ്രാക്സ് ഫോമില നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇല്ല പേ നമ്പർ ടു നയന്റിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കോയഫിഷ്യൻ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി താഴെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ മ്യൂസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു പ്ലസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡിൽ ഇടുക ഓക്കെ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് എന്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫോളി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ ഏറ്റവും മോളിൽ ആ പേജ് കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ക്ലോസ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ക്ലോസ്ഡ് ക്രോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവിന് എപ്പോഴും ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ലെങ്ത് വരത്തില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത സ്ലൈഡ് അടുത്ത ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ അത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ തീറ്റ സ്മാളർ പുള്ളി തീറ്റ ലാർജർ പുള്ളി ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതും ഓ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിന്റെ ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്രോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കുക വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയും ബി ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് വൺ അടുത്ത വൺ പോയിന്റ് ടു എടുക്കുക ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എടുക്കുക ഓക്കെ മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ക്രോസ്
ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാൾ വെലോസിറ്റി കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ടി സി കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ടി സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് താഴത്തെ ക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ താഴത്തെ ക്വേഷൻ പേ നമ്പർ ടു നയന്റി ലിക്വേഷൻ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ ടി വൺ ബൈ ടി ടു സിക്കൾ ടു റേഷൻ മ്യൂറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു സിക്കൾ ടു യൂറേഷൻ മ്യൂറ്റ് ആ ടി വണ്ണിനും ടി ടുവിനും നമുക്ക് ടി സി മൈനസ് സി അതായത് സെന്റിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട് ഈ സെയിം ഈ ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ടു നയന്റിയിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പേജ് നമ്പർ ടു നയന്റിയിൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ടി വൺ മൈനസ് ടി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി സി ഇക്വൽ ടു യൂറേഷൻ എന്ന് റിലേഷൻ ഈ റിലേഷനിൽ വെലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ടി സി സീറോ നിട്ടാൽ മതി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാൾ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടി സി മോളിലെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ അതായത് ബെൽറ്റ് പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേ നമ്പർ ടു നയന്റി വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ടു നയന്റി വണ്ണിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടി ടു സിക്കൾ ടു റൂട്ട് ടി ഒ ആ ടി ഒ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പോലെ പുള്ളി ബെൽ മെറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം പുള്ളി ഫെയിൽ ആവില്ല പുള്ളിക്ക് മുമ്പേ ബെൽറ്റ് ഫെയിൽ ആവും സോ ബെൽറ്റ് ഫെയിൽ ആയാൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി എന്ന് മാത്രം അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മുമ്പെല്ലാം എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്താലും ചെക്ക് ഫോർ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തതിന്റെ റീസൺ ബെൽറ്റിന് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനെ തരുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സ്ട്രെസ് സേഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് സോ അത് അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും ബെൽറ്റ് പിന്നെ പുള്ളി പിന്നെ ഫെയിൽ ആവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബെൽറ്റിന്റെ ലെങ്ത് ബെൽറ്റിന്റെ വിത്ത് ബെൽറ്റിന്റെ തെക്നസ് ബെൽറ്റിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബെൽറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻസ് ഓക്കെ മാഡം നമുക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ഡിയിലേക്ക് പോവാം why leather is man, you mainly used mainly right. used to manufacture belted rice leather is mainly used because subject to wear and tear nammal thane nammal belt use cheyunavar aanallo belt use cheyumba nammal genuine leather belt alle 100% original belt leather belt aanu use cheyunengile life koodale wear and tear koodale karyam use cheyunavar nammal original belt leather belt use cheyanengil surface onnum tamper aavathilla പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ ലോക്കൽ ബെൽറ്റ് ഇലക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്പസ് ഒക്കെ ഇളകി ഒക്കെ പോയി ടാമ്പറിങ് ആവും ലെതർ ഇസ് വെരി ലെസ് സബ്ജക്ട് ടു ഒറിജിനൽ ലെതർ ഷൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിലിറ്ററി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ ലെതർ ഷൂ ആണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ഹാവ് വെരി ഹൈ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ സബ്ജക്ട് ടു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ആൾസോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ വി ഹാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് പുള്ളിക്ക് മുകളിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടക്ട് കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ലെങ്തും തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ലെങ്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും പുള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണ
ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടെൻ ഓക്കെ പേ നമ്പർ ടു നയന്റി വൺ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ടു ടു നയന്റി നോക്കി പേ നമ്പർ ടു നയന്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എ എടുത്ത് ടി വൺ ബൈ ടി ഡിസ്കൾ ഡിഗ്രസ് മ്യൂത്തീറ്റ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബെൽ ട്രൈവ് ടി വൺ ടെൻഷൻ റേഷ്യോസിക്കൽ ഡിഗ്രേഷ്യ മ്യൂത്തീറ്റ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൽ ടെൻഷന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി ടെന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷന്റെ എഫക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി വൺ ബി ടി ടി സിഗ്രസ് മീറ്റ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷന്റെ എഫക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് മാറും ടി വൺ മൈനസ് ടി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി സി സിഗ്രസ് മീറ്റ് കണ്ടോ ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി സി കുറച്ച് ടി ടിയിൽ നിന്നും ടി സി കുറച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ ടെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കും അതിന്റെ മീൻ പാത്തുന്ന ഡിവിയേറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടെൻഡൻസിക്ക് സപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ ടെൻഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കാറിന് ഒരു വളവ് തിരിയുകയാണ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ടേൺ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാർ അപ്പൊ നമ്മൾ കാറിന് ആ മീൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് ആ വളവിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതാണ് സെൻറ്റിഫിക്കൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ അത് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർ റോഡിന്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ടെൻഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻറ്റി പെറ്റൽ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും സെൻട്രി പെട്ടൽ ടെൻഷനേക്കാൾ മോളിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ക്വസ്റ്റൻ തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതൊക്കെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ പൈഡി എൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ഇറ്റാലി ഒരു എറൗണ്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം വെലോസിറ്റി സിക്കൾ ടു പൈഡി എൻ ബി സിക്സ്റ്റി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ ആസ്ക് അഗൈൻ ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് ലൈലോട്ട് ഓക്കെ വി ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളത് മോർ ആൻഡ് വി ഷാൽ ഗോ ഫോർ എ പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയല്ല സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി പി ഡി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സിറ്റുവേഷന്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടൈം ക്ലാസ് റൂം വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഞാനും എടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒരു പി പി ടി ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഹൗ ടു ദർ ആർ ടു തീറ്റ വാല്യൂസ് തീറ്റ എസ് ആൻഡ് തീറ്റ എൽ നമുക്ക് യു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് യു എൻ്റെ നോക്കാം ഡിസൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ടു എ വിഞ്ച് ഫ്രം എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയോളൂ ടു എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഓഫ് ട്വൽവ് കിലോ വാട്ട് ഹാവിങ് എ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ The speed of motor shaft is 900 rpm. Assume a service factor 1.2. Now, we have to do this data. We have to do this data in the last university question. We have to do this data. We have to do this data. Okay. Now, so, I will tell you about this problem. I will tell you about this problem. I will tell you about this problem. Real classroom lectures are available on YouTube. Follow it. There is a lot of professors. At least for one topic, you follow one professor. If you don്ങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഫസർ ഫോളോ ചെയ്താലും അയാളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ എനി ഡൌട്ട് യു ക്യാൻ ഫോൾ ഹിം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് പ്രൊഫസർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്നും ഹെസിറ്റേഷൻ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫസർ ആണോ അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നടത്തിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ
ഫസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ടേബിൾ കാണിച്ചു തന്നു ആ ടേബിളിൽ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കണമെന്നില്ല നയന്റി താഴെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിവതും നയന്റി താഴെ എടുക്കണ്ട നയന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വില വേണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുത്തോ അടുത്ത സർവീസ് ഫാക്ടർ ഗിവൺ വൺ പ്രീവിയസ് അല്ലെ എടുത്തു പ്രീവിയസ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവീസ് ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് തന്നെ കേട്ടോ ഞാനത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിൽ എടുത്തു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ടു വൈ ഫൈവ് അല്ല വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ സർവീസ് ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഡിസൈൻ പവർ ഇസിക്കൾ ടു ഡിസൈൻ പവർ ഇസിക്കൾ ടു പവർ ഇൻറ്റു വൺ സർവീസ് ഫാക്ടർ എത്രയാണോ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പവർ കിട്ടും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ ട്വൽവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ സർവീസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ടിനാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് കിലോ വാട്ടിനല്ല നിങ്ങൾ എയ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ടിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അസ്യൂം ഫുള്ളി മെറ്റീരിയൽ ആസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ വെറുതെ നോമിനൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെയിം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഡേറ്റ് ആവുകയില്ല ഞാൻ ജോയിന്റ് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാനാണ് കണ്ടോ ആ താഴെ നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയ്ക്കാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ അത് എഴുതി ജോയിൻ ചെയ്താണ് എന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫൈൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പവർ തോന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി ക്യൂബ് റോട്ട് ടു പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എൻ മാക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പവർ അറിയാം എൻ ആർ പി എമ്മും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ പി എമ്മിനെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആർ പി എസ് ആവും പവർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലിക്വേഷൻ ഉണ്ട് പവർ ഇൻ കിലോ വാട്ട് ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് തുറന്നത് കൊണ്ടാണ് പവർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് മാത്രം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാൻ ഞാൻ സിക്സ് തേർട്ടി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യണ്ടേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാൻ ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് എടുത്തേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിൾ ഇതാണ് നോക്കി ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ എനിക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം ബോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് ഫൈൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഡ്രിവൺ പുള്ളി ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിലേഷൻ ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ബൈ ഡി അതിനകത്ത് ഞാൻ സ്ലിപ്പ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ ഇ ആണ് ഞാൻ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ സ്ലിപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലിപ്പ് അസൈം ചെയ്തു ഞാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് അസൈം ചെയ്തു ഞാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് അസൈം ചെയ്തപ്പോൾ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു അല്ല പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പൊ ഡയമീറ്ററിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് റൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അല്ല വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പഴയ ടേബിളിൽ പോവുക അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ലൈഡ് എടുത്തേ കണ്ടോ വൺ ഈ ടേബിൾ നോക്കുക വൺ വൺ സെവൻ ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ കാണാമോ വൺ വൺ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് എടുത്തേ കണ്ടോ അപ്പൊ വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ വൺ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി സിക്കൾ ടു ഫൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഫൈ ഡി എൻ ബൈ ഡി അല്ല ഫൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി സ്ലിപ്പിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഫൈ ഡി വൺ എൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി തന്നെ എടുക്കണോ അതെ ഫൈവ് ഡി ടു എൻ ടു സിക്സ് എടുക്കണോ രണ്ട് എടുത്താലും സെയിം വരണം അപ്പൊ രണ്ട് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ആണ് മറ്റേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ
ആയിട്ട് നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെ അണ്ണോൺസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബി അണ്ണോൺ ആണ് വിട്ട് ഈ തിക്നസ് തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റിൽ റിലേഷ്യോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അസൂം ചെയ്ത് ഡി മിനിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഏതാണോ അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് അസൂം ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ടിക്ക് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ അറിയാം അപ്പൊ ടി കിട്ടി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം സിഗ്മാഡി ആൾറെഡി അറിയാം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോജി അപ്പം ലെതറിന്റെ ബെഞ്ചിറ്റി ലെതർ ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എടുക്കാം സോ തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ഇന്റു ജി ആണ് ഡബ്ല്യു വെലോസിറ്റി അറിയാം ജി അറിയാം ഈ റേഷൻ മീ തീറ്റ മിയു അറിയാം തീറ്റയോ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ബി ടി ബി ടി വാല്യൂ കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുന്ന അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ലെവൽ നിർത്തി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ ബോൾ ബിയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇക്വേഷൻ വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്നാണ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന്റെ റേഞ്ച് നോക്കി ഇൻക്രിമെന്റ് ഓഫ് വിത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി തിക്നസിന്റെ ടേബിൾ ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോളം നോക്കി ഇൻക്രിമെന്റ് ഓഫ് വിത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി ഫോറിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ത്രീ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ടു വൺ നോട്ട് ടു അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് അല്ലേ നമുക്ക് വലിയ ഇത്ര നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അത് വരുന്ന ട്വന്റി ഫോറിനും വൺ നോട്ട് ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോ അതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി പിന്നെ അടുത്ത തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയന്റി നയന്റി സിക്സ് ആണ് അടുത്ത വാല്യൂ അപ്പൊ നയന്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ നയന്റി സിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എടുത്തത് മനസ്സിലായ ഇൻക്രിമെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് മിനിമം വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ആ ഇൻക്രിമെന്റ് എത്രയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ മിനിമം വാല്യൂ എത്ര ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന് നൂറ്റി രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കാണ് വാല്യൂ ഇരുപത്തിനാലിലൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വാല്യൂവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹയർ വാല്യൂ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ അത് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പഴി ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിലൂടെ സിക്സിന് ഒരു ടെൻ ഒന്ന് മുൽപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്ര സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ വരും അപ്പൊ തന്നെ എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എടുക്കുക നയന്റി നയന്റി പ്ലസ് സിക്സ് എടുക്കുക നയന്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ മാഡം നെക്സ്റ്റ് ടെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു ആണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് സ്ലാക്സ് സൈഡ് ടെൻഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് സൈഡ് ടെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പവർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്റു വെലോസിറ്റി ആ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് പവർ കിലോവാഡിലാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡേറ്റ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കോംപ്ലക്സ് ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇന്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എടുത്താൽ മതി ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പവർ ഇൻ കിലോവാട്ടിൽ വേണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിലോവാട്ട് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മാത്രം എടുക്കുക കിലോവാട്ടിലാണ് ഇടാണ്ടത് ടി വൺ ഇൻ ടി ടു അണ്ണോൺ ആണ് വെലോസിറ്റി അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ ഇൻ ടു നമ്മളുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ കിട്ടണം നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ടി വൺ ബൈ ടി ടു സിക്കൽ ഈ റേഷൻ മീ തീറ്റ ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് പേ നമ്പർ ടു നയന്റിയിൽ ഉണ്ട് പേ നമ്പർ
സ്മോളർ പുള്ളി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജി വണ്ണും ജി ടു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും മോളിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്നും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടി ഏറ്റവും താഴെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്നും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടി അത് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ജി ട്വന്റിയുടെ വാല്യൂ അതാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അടുത്തത് ടെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ടെന്നിൽ തന്നെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റൈലിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ടെൻഷൻ അതിനാണ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അല്ല ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ നമ്മൾ സീറോ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ടു ഇക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടി ഓ ഇക്വേഷൻ പേ നമ്പർ ടു നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫിനിഷ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ഇത്തിരി കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി മനസ്സിലാവും കാര്യം ചെയിനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഗിയാലിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ബെൽ ഡ്രൈവ് വളരെ ഈസിയാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത് ആ സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സെയിം മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗിയേഴ്സ് പക്ഷെ ഗിയേഴ്സിന് ഇതിനേക്കാൾ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഗിയറിൽ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിയറിൽ ഇല്ലാത്ത ആകെ ആറ് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ലെങ്തി ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലെങ്തി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഓക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ആകെ ഒരു ഡി നിർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ബെൽ ഡ്രൈവും ചെയിൻ ഡ്രൈവും കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക് ഇല്ലായിരുന്നു സോ അതിന്റെ ഡി മൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വന്നത് ഈ ഈ മോഡലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മോഡൽ തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്ത് വരുമെന്ന് എങ്ങനെ വരുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കണ്ടന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡിലും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ സെയിം ആണ് പ്രൊസ് ഇപ്പൊ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ഒരേ പ്രോബ്ലം പല ഓദറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാവിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭണ്ഡാരി ഓദർ ആയിട്ടുള്ള ഡി ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഷിഗ്ലെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമി സോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാര്യം ഒരു ഗിയർ മാനുഫാക്ചറുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ഒരു കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സോ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും കൺസിഡറിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ടൈം ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയാലേ അത് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചോ മാഡം ലാസ്റ്റ് തീറ്റ സ്മോളർ എടുത്താൽ മതി
ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി വൺ മൈനസ് ജി ടു അതായത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു വന്നു ആലോചിക്കരുത് എല്ലാം നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഡെറിവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇന്റെ വെലോസിറ്റി എഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ ടി വൺ മൈനസ് ജി ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ജി ടു ആണല്ലോ ആ ടി വൺ ജി ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവറും അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി വൺ മൈനസ് ജി ടു ഇക്വൽ ടു സം വാല്യൂ കിട്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയി ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവിന് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇക്വൽ ടു ഈ റെസ്യൂം യു തീറ്റ അല്ലെ ടി വൺ ബൈ ടി ടു സിക്വൽ ടു ഈ റെസ്യൂം യു തീറ്റ ആണല്ലോ പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് അറിയാനാണ് വെലോസിറ്റി നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കൺസിഡറബിൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് കൂടുതലാവും ബെൽറ്റ് സ്ലിപ്പ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഹൈ വെലോസിറ്റി പോയി നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ആവും സോ സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രിഫ്യൂൾ ടെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടി വൺ ബൈ ടി ടു സിക്കൽ ടു ഇറസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ മാറി ടി വൺ മൈനസ് ടി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി സി സിക്കൽ ടു ഇറസ്റ്റി ഈ ഇറസ്റ്റ് മ്യൂ തീറ്റ എന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടി വൺ ഈ ടി സി എഫക്ട് എടുക്കണ്ട ടി സി എഫക്ട് എടുത്താൽ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ എഫക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടി വൺ ബൈ ടി ടു സിക്കൽ ടു ഇറസ്റ്റ് മ്യൂ തീറ്റ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു നമ്മൾ റിലേഷൻ കിട്ടും അതെടുത്ത് മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടി വൺ കിട്ടും ടി ടു ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഫോൺ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കി വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിവതും ഒരു പ്രൊഫസറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഹലോ മാഡം അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യരുത് മാഡം ഹലോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് ഞാൻ കണ്ടു എയർവാക് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എയർവാക് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല എയർവാക്കിനേക്കാളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഡേറ്റ അല്ല നമ്മുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഭണ്ടാരി ടെക്സ്റ്റ് ഭണ്ടാരി ഓതർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്